réveillez-le. Le temps est arrivé. Maître, il n'est pas prêt. Il le sera. Et toi, Eliaou, tu l'accompagneras. Oui. oui. Chérie. Oui. David, Sarah. Oui. Béni. Oui. Okay. Allô Allô Mais qui êtes-vous Celui qui va vous aider à retrouver votre famille. Où sont ma femme et mes enfants Perdez du temps. Mettez le micro et vite. Je répète, où sont ma femme et mes enfants Je comprends votre inquiétude. Si vous me faites confiance, vous les retrouverez. S'il arrive quoi que ce soit, je vous retrouverai. Et je vous tuerai. Allô Évitez d'appeler la police, évitez même d'appeler un ami. Vous ne ferez qu'empirer les choses. Mais qui êtes-vous Aujourd'hui, votre seul ami. Rejoignez-moi en bas de chez vous, dans le parc. Je vous expliquerai tout. Bonjour, je m'appelle Stéphane. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a peu et que je ne suis pas prêt d'oublier. Par la force du savoir, elle vous donnera les Mouna, la foi, la confiance, en ce bout de terre sur lequel je marche, si grand aux yeux du Créateur. Bonjour Stéphane. S'il te plaît, ne te retourne pas. Mais où êtes-vous Stéphane, je te l'ai dit, ne te retourne pas. Qui êtes-vous Ça t'aidera en rien de savoir qui je suis. Par contre, on sait qui tu es. Et on sait à quoi tu penses. C'est pour ça qu'on t'a choisi. Quoi Nous sommes là pour t'aider, Stéphane. Où est ma famille Et m'aider en quoi Laissez-moi me retourner. Alors ta mission s'arrêtera là. Tu perdras l'opportunité de faire quelque chose de bien pour le peuple d'Israël. Et puis qui suis pour avoir ton importance Ma vie, c'est ma famille. La vie de ta famille dépend de toi, c'est vrai. Et encore plus aujourd'hui. Et maintenant, où sont-ils le mal les a enlevés. Je ne sais pas où ils sont, mais si tu accomplis cette mission, tu les retrouveras. Le mal C'est qui le mal Depuis un mois, tu cherches à savoir, à comprendre sur quoi pourrait reposer la confiance dans les vertus de cette terre. 
Tu cherches les sources, tu veux connaître la force, la vérité d'Israël. Tant convoité, tant disputé, mais si mal comprise. Continuez. Le mal connaît ton objectif, il ne veut pas que tu réussisses. C'est pour ça qu'il s'en est pris à ceux que tu aimes. Mais il ne peut rien faire à ta famille si tu réussis cette mission. A toi de redonner au peuple cette confiance en cette terre qu'il n'a plus. Il faut être capable d'en prendre entièrement possession. Par le corps, comme par l'esprit, mais surtout par les actes. Ok, mais pourquoi moi Tu es l'élu, c'est toi qui as été choisi. Sur ta droite, prends ce téléphone. Il y a une liste de personnes que tu dois rencontrer. Tu recevras des instructions au moment venu. Hier soir, chacun d'entre eux a rêvé de toi. Ils savent qui tu es, Stéphane. Excusez-moi, mais vous, vous êtes qui J'ai besoin de savoir. Je suis celui à qui tu penses actuellement. Qu'est-ce que je dois faire Tu dois tous les trouver. Ils te diront tout ce que tu dois savoir. Oui, mais je ne sais même pas quoi leur dire. Ils sauront quoi te répondre, et puis, je serai toujours près de toi. Stéphane, fais vite. Nous avons besoin que tout le monde sache. Le temps nous est compté. Pourquoi Je ne peux pas répondre à cette question, mais le temps presse. Et ma famille Je te l'ai dit, si tu perds du temps à les retrouver, alors le mal s'en occupera. Et je commence quand Tu as déjà commencé. Un bus et une voiture arrivent de suite. Va au plus vite. Il n'y a pas de voiture, ça marche pas son truc. Vous croyez que vous allez réussir On vous en empêchera. Allez-y, prenez place. Vous aussi, on sait qui vous êtes. Il est bien Stéphane. Montez Dépêchez-vous, montez Ben ouais. Qu'est-ce qu'il fait celui-là Bon. Ici. Ouais. Allez, on y va. Eric. Stéphane, vous êtes la voiture Ah bah non, moi je suis Eric. Ah bah t'as que je me suis trompé de voiture. Ah bah je sais pas, moi, on m'a dit de venir vous prendre. Qui Ah bah je sais pas, moi. Bah on vous dit de prendre quelqu'un et vous venez, vous prenez quelqu'un. Ouais. Et comment vous saviez que c'était moi Ah bah je sais pas, moi, quand vous êtes rentré, je me suis dit que c'était vous. J'ai compris. Vous m'emmenez où Ah bah je sais pas moi, on m'a pas mis au courant. Vous commencez toujours vos phrases par ben je sais pas Je sais pas moi. Bon j'ai compris. Excusez-moi. On a une adresse. Et ne me dites pas, ben je sais pas. Ah non, là je sais. <rire> je sens qu'il va me plaire lui. Merci Eric. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe Je suis content quoi Et vous pleurez toujours quand vous êtes content Je sais pas moi Mais ça, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que c'est que ce type Moi ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Attendez, 
quitté par cette voiture Moi, je sais pas, moi, j'ai pas quitté la voiture. C'est quoi cette histoire Ça va On change de voiture, vous changez de veste, vous changez de qui part. Je comprends pas. Oh, je sais pas, moi j'ai pas quitté la voiture. Et quand je vais revenir, vous serez toujours là Bah oui, quoi, je, enfin je crois, je sais pas, je suis là, quoi. Je veux dire. Il est magnifique celui-là. Et, et pourquoi vous croyez que vous devez m'attendre Ah oh, bah je sais pas, moi, on m'a dit de vous attendre. C'est reparti. Et la personne qui vous dit de m'attendre, elle vous parle à quel moment Attendez-moi là. Stéphane Ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller. Ok. Ok, d'accord. Stéphane Oui, je sais, ça va aller. Je crois que tu es en avance. Tu dois savoir que j'ai rêvé de toi. Beaucoup de gens ont rêvé de toi. Je, je viens d'apprendre effectivement, oui. Assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi, je, je dois te parler d'Israël. C'est bon, hein Petit Enfin... Je peux avoir un peu de tes gâteaux je te les achète. 50 shekels, c'est bon Dis-moi. J'ai l'impression que t'es bon en business, toi. Hein Stéphane, voilà ce que tu dois savoir. Tu sais que dans le temple de Jérusalem, il y avait ce qu'on appelait l'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte, dans le Kodesh Akodashi, dans le Saint des Saints, elle faisait une amas et demi de large. Et il y avait une loi qu'il fallait qu'il y ait dix amas à droite, dix amas à gauche, et que le tout fasse vingt amotes. Ce qui est impossible d'un point de vue de la mathématique. Agmara nous dit que Aaron est nomina midal. Aaron ne prenait aucune place. C'est le miracle de l'espace. Il y a un secret que comme le temps est relatif, la contraction du temps est possible avec Shabbat, avec les Yom Tov. Un homme, en une seconde, peut vivre des milliers d'années si c'est un grand initié. Eh bien, il y a aussi une contraction de l'espace. Il y a un espace qui n'obéit pas aux règles de la nature, qui est au-delà de la nature. C'est ça le secret ultime de la terre d'Israël. La terre d'Israël, la gloire nous dit, on peut rentrer des millions de juifs, il y aura toujours de la place. Comme au temple aussi, avec le même mystère, le même secret. On rentrait des millions de personnes. Tout le monde était serré quand il fallait se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Donc on est ici dans le registre d'un secret, d'une place, d'un espace qui n'est pas régi aux lois de la nature. Et pour ça, il faut ouvrir les yeux. Beaucoup de gens banalisent la terre d'Israël, voudraient y mettre dessus une architecture qui voudrait gommer l'aspect miraculeux de la terre. L'aspect miraculeux de la terre, c'est que la terre n'obéit pas à la loi naturelle, mais aussi qu'elle donne à chacun le secret de sa place. Chaque personne a une place. Et à partir de cette place, comme une graine, elle peut grandir. Chaque personne a une place où tout son épanouissement, toutes ses forces peuvent apparaître. Le secret et la grandeur des rêves d'Israël, c'est qu'il donne à chaque juif le secret d'une place qui le fait épanouir. Apprends cela très profondément et tu pourras l'utiliser comme arme. Regarde. Donne-moi encore un peu de tes gâteaux. Et tu pourras avoir 100 shekels. Dis-moi, c'est des gâteaux de Superman ou quoi Ils sont super chers ces gâteaux. Je, je peux avoir une petite serviette quand même avec La deuxième clé 
peut-être plus important que la première. Il est écrit que Avir est Israël marqué. L'air de la terre d'Israël rend intelligent. Or, une des spécificités de la terre d'Israël, c'est qu'elle est bâtie comme un homme. D'ailleurs, l'univers entier, que la révélation elle-même se présente sous la figure d'un homme, avec la tête, le ventre, les bras, les pieds, tout, tout, tous les éléments de l'homme. Et la terre d'Israël, on voit une chose extraordinaire, c'est qu'elle a tous les paysages du monde. Puisqu'il y a la mer, il y a la montagne, il y a la neige, en une heure on peut faire du ski et aller nager. Donc il y a cette diversité universelle dans un point, dans un endroit réduit. Comme un homme, l'homme est un microcosme, c'est la réverbération de tout l'univers. C'est ça la notion d'intelligence. La notion d'intelligence, c'est toujours la capacité d'unir ce qui est différent et de séparer ce qui ressemble. Plus quelqu'un est bête, plus deux choses lui paraissent semblables. Plus quelqu'un est bête, plus il est soumis aux différences évidentes et aux ressemblances évidentes. Plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de dire ce qui ressemble ici, ce n'est pas exactement la même chose. Il voit la faille. Plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de faire des liens entre des choses qui avaient à premier lieu aucun rapport. Et elle est Israël par sa diversité et par le fait qu'elle unit ses diversités dans le nom de Dieu, dans le secret de l'intelligence. Donc, en regardant bien la terre d'Israël, ses montagnes, ses mers, ses plaines, en regardant bien ses habitants, sa lumière, sa limpidité dans l'air, en regardant bien ce pourquoi elle est faite, étudier la Torah pour se coller à Dieu, cet espace qui échappe à la nature et qui est là comme un, presque un marchepied du Olamaba, du paradis. Quand on regarde bien cela, ça rend intelligent parce que ça rend sage, ça fait sourire. Et l'intelligence est très liée au bonheur, au fait d'être heureux là où tu es. On ne peut pas véritablement penser si tu es angoissé. La terre d'Israël te donne la joie, l'allégresse et la possibilité de penser dans cette extraordinaire puissance de pouvoir lier la diversité, d'unir la multiplicité et de trouver le secret de l'unité en chaque chose. C'est la deuxième clé. Elle est aussi importante que la première. Tu vois, c'est 200 shekels. Ça, ça se mérite. Qu'est-ce qu'il fait celui-là encore Je vais les poser là. Bon allez, Copperfield. Allez, on y va, allez. Ah, au fait, vos lunettes. Ah, un tour de magie. Si, si, si. Il est très malin, ce petit. Hein. Il a quand même réussi à me prendre 350 shekels. Et pourquoi vous lui avez donné 350 shekels aussi Moi, bon, je sais pas, moi. Vous donnez 350 shekels à un type et vous savez pas pourquoi Bonne heure. On va mettre les choses à leur place. Moi, je sais pas. Mais lui. Ouais, C'est sûr, là je suis avec un gagnant. Désolé pour le retard, j'étais sur une urgence. Roland, il faut que je te raconte un truc qui vient de m'arriver. Attends, attends, laisse-moi te raconter mon urgence. J'étais ce matin avec le corps de maman et ils sont avec une famille à qui on a coupé le gaz ce matin. Il leur faut absolument 350 chez elle. Et j'essaye de me débrouiller pour récolter cet argent. Toi, tu peux donner combien – 350 shekels ?– Roland, arrête, depuis tout à l'heure, j'essaie de t'expliquer qu'il y a quelqu'un qui est venu qui m'a donné cet argent. – Et il y a où un avis Zahorletov ?– Roland, je crois pas que c'était lié à un avis, hein. Il voulait manger mes gâteaux. – On a une nouvelle adresse. Très étrange. Je reçois des messages d'un numéro masqué. <rire> – Je connaissais le bal masqué, le masque de Zoro. J'ai jamais vu un numéro qui se déguisait, moi. – Vous faites exprès, là. – Mais non, pas du tout !– Ma famille a été kidnappée. On me demande de remplir une mission. Il y a la personne qui m'aide. On voit des messages sur son téléphone et je ne sais même pas qui c'est. Bah, prenez mon téléphone et faites... Non, non. Mmh. 
Mais je sais pas, il me dit qu'il n'y a plus d'essence. Ça vient d'où ça Ah mais je sais pas, ça a dû pousser. Ouais mais il y a 10 secondes, vous l'aviez pas Ah bah je sais pas, moi j'ai pas bougé de la voiture. <rire> mais vous êtes qui vous Eric Amadlik. Et vous changez tout le temps de vêtements, de kippa, de barbe, de voiture Bah oui, dans mon job, c'est assez fréquent. Et c'est quoi votre job Écoutez, moi j'aide les gens dans les moments difficiles et importants dans leur vie. Bon, et quand est-ce que vous avez fait le plein Moi ce matin Et vous n'avez plus d'essence Ça consomme beaucoup votre voiture, hein Je comprends pas ce qui se passe. C'est la presse ce type. Hachem, aide-nous si tu peux, sinon on va pas y arriver. C'est bien de parler à Dieu, vous savez. C'est un plaisir de voir des gens comme vous. Vous voulez mon secret Toujours revoir des actions qu'on a fait juste avant. Eric, je vous signale que c'est votre voiture qui est en panne. Vous voulez pas mon secret J'ai compris. Revoir les actions, j'ai compris. Je vais pas s'arrêter. Utilisez-les bien, Stéphane. J'arrive, ne bougez pas. Trouver la faille doit pas réussir. S'il vous plaît, Eric, essayez de redémarrer. Eric oui. Faites un effort. Stéphane. Oui Non, non, rien. Stéphane. C'est une de vos blagues de m'appeler comme ça Je sais pas, je vous ai pas appelé. C'est moi celui-là. Stéphane. Bon, ça suffit, Eric. Mais quoi, j'ai rien dit Ferme les yeux. Ferme les yeux, Stéphane. N'aie pas peur. Qui êtes-vous ben c'est moi, Eric Chut Rabbi Nachman dévoile un enseignement sur Eretz Israël à partir du verset qui dit que c'est une terre qui dévore ses habitants. Cette phrase a été prononcée par les explorateurs qui l'ont utilisée pour décourager les enfants d'Israël de rentrer en terre d'Israël. C'est une phrase négative. Malgré tout, Rabbi Nachman dit qu'il n'est pas possible qu'une phrase négative n'ait pas un sens positif. Et donc Eretz Sochelet Yoshevea, c'est une terre qui dévore ses habitants. C'est pour nous apprendre que la relation du juif avec la terre d'Israël, c'est d'être un aliment, un aliment dévoré par la terre. Or la nature de l'aliment, c'est de se transformer dans celui qui l'a consommé. Quand un juif rentre en Eretz Israël, il va être consommé, il va se transformer tel un aliment transformé par celui qui l'a consommé en terre d'Israël. Ça veut dire quoi se transformer en terre d'Israël Se transformer en terre d'Israël, ça veut dire que tu viens de l'extérieur de la terre, tu as un potentiel et tu es dévoré par la terre. Ce potentiel-là qu'on peut comparer à une graine, il rentre dans la terre. Qu'est-ce qu'elle fait la terre de la graine Elle la putréfie au début, c'est ce qu'on appelle les difficultés de la alia. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve dans un univers où on perd tous ses repères et on a l'impression qu'on est en train de se perdre alors qu'en vérité, on est en train de se retrouver. On est en train de se construire authentiquement. Après cette étape de pourrissement, la plante pousse. Et tu grandis. Et tu deviens toi-même. « Shron et sur e emuna » disent les Teilim. « Réside dans la terre et tu cultiveras la confiance. » La confiance en Dieu mais aussi la confiance en toi. Parce que quand tu rentres en Eretz Israël, c'est vers toi que tu vas. Et aller vers soi, c'est avoir confiance en soi. Pourquoi Parce que Dieu est avec toi. Et Dieu est avec toi, c'est essentiellement en Eretz Israël que ça se produit. Eric Oui Dépêchez-vous. Let's go Comment vous faites pour garder votre calme Ben je sais pas moi. Ah ben voyez, vous non plus, vous savez pas ah, 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 ah. Parce que vous me dites que votre famille a été kidnappée. Et quand je vous vois, on a plutôt l'impression que vous avez fait tomber une pastèque par terre. <rire> moi, j'ai une personne qui a fait tomber une pastèque. Je sais pas, moi, vous n'êtes pas expressif, c'est tout. Et vous en reste De quoi ah, Les pastèques. <rire> bon, ça va, c'était pour vous détendre. Ben voilà Comment vous avez fait ça Je sais pas, moi. Elle a dû partir. She's gone. And no sunshine when she's gone. Vous faites exprès, hein Mais non, pas du tout. Je suis pas fou, quand même. Ça, je sais pas. <rire> Vous avez oublié, Ben Ben. 
Ben Ben oui, ben, ben, je sais pas, moi. <rire> Elle était excellente, cela. <rire> ben, ben, je sais pas. <rire> ah, ben, je sais pas. <rire> bon, on peut avancer maintenant Bon, je sais pas, moi. Voilà. Je vous attends là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Gardez-vous dans le coin. Stéphane, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, tout se passe bien. Stéphane, fais attention à tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, car à la moindre petite erreur, le mal ne te loupera pas. Oui, mon fils. Non, j'ai toujours pas acheté tes livres. Et tu dis avec ton copain, et dès que j'ai l'argent, tu les auras. Stéphane, ça dit que, sache une chose. La première fois où le premier juif de l'histoire est apparu, il est apparu sur le nom de Avram. Et ensuite, le créateur du monde, à l'âge de 75 ans, s'adressant à lui, pour le nommer plus tard Avraham, lui demanda d'accomplir la première action d'un juif. La mitzvah de l'ech lecha el artsecham ou la techam bet avicha el aaret achara ar eka. La première chose que le créateur du monde a demandé à Avram Avinu, au-delà de toute notion sur les 613 mitzvot de la Torah, c'est d'aller vers un lieu. Et ce lieu a pour but de pouvoir vivre justement par la suite les 613 mitzvot de la Torah. Comme nous le montre le verset, le dernier mot de toute la Bible, « Allo, qu'une personne baisera Hachem monte en Eretz Israël. » Car le fait de revenir sur sa terre, rejoindre son Créateur, permet à l'homme de pouvoir baisera Hachem non pas savoir sa Torah, mais de la vivre. Et bizarrement de Sadik, Avram a vu Baruch Hachem suivant selon le Midrash, les nuages qui le guidaient vers Eretz Kenaan, se rend compte que la famine l'accueil. Il est quand même curieux de comprendre et d'imaginer que si le Créateur du monde demande à Avram Avinu première mitzvah, de façon pompite, de façon explicite dans la Torah, de monter vers Eretz Israël, quitte à quitter son pays, sa famille, sa culture et tout ce qu'on a pu mettre de côté, le Créateur du monde invite Avram à rentrer dans un pays qui est en famine. Que Avram Avinu a manqué une fraction de seconde des Mouna puisqu'il est descendu en Égypte. À la Gemara de répondre que la terre d'Eretz Israël à l'époque s'appelait Kenaan. Kenaan sont les lettres du mot Kanaani, qui veut dire ici, c'est le tikkun de la Parnassa. En Eretz Israël, tout est beau, tout est grandiose. Son seul problème et son seul tikkun, c'est la Parnassa. Je peux Hein Je peux Bon, cherchez pas comprendre. Hein. Ah oui, vous pouvez Non, c'est rien, c'est un test. Et c'est quoi le test Si je reviens, je vous le dis. Et si vous revenez pas ben je sais pas moi, je reviens pas, je vous le dis pas. Vous êtes sérieux Ben je sais pas moi, enfin je crois, oui. Bon si vous voulez. C'est quoi ce type Bon, on fait quoi là ah, Moi j'ai tout mon temps, tu sais. Hein hey, 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 ça va, ça va, ça va, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Akadosh Baruch nous a donné 613 mitzvot et la terre des restes Israël. Cette terre est une terre toute particulière que aucune autre terre ne peut se comparer à elle. Non seulement elle est bien élevée au-dessus de toutes les autres terres, si tu devais couper tous les ruisseaux, les lacs, les torrents, les océans, et que tu réunissais toutes les terres, tu atteindrais Yerushalayim, car elle est le nombril du monde. Et c'est pour cela que tous les yeux du monde entier sont rivés sur la terre d'Eretz Israël. Comme le dit la Torah elle-même, les yeux d'Hachem sont fixés sur la terre d'Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et cette terre est toute particulière car elle porte un nom que Dieu va lui attribuer. Pourtant ce nom-là est difficile à trouver quand on vient s'installer sur cette merveilleuse terre qui est la terre d'Eretz Israël. Cette terre est appelée par sa signification au niveau de ce qu'elle puisse donner, ses fruits. Zavat, Chalav ou Dvash. Une terre où s'écoule le lait et le miel. Et pourtant, quand on vient en Eretz Israël, ce n'est pas vraiment ce qu'on y trouve. 
Tu connais la blague de celui qui arrive à l'aéroport et qui dit emmenez-moi là où tout le monde pleure, on le mène au Massach Nassa. Eret Israël, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas réellement montré sa vraie valeur. La Gemara dans Maseret Shabbat, Bedaf Lamed, Amoudbet, vient nous apprendre qu'à la fin des temps, quand viendra le Melech Hamashiach, les fruits d'Eret Israël, les arbres d'Eret Israël, nous donneront exactement selon la volonté de l'homme. Et elle nous dit Titen Gluskaout, les arbres d'Eret Israël nous donneront des gâteaux mielleux et sucrés. Et quand on vient en Eretz Israël et Tsarino Arabe, des fois on peut rencontrer des choses difficiles. Des gens qui meurent, des gens malades, des gens dans le besoin. Mais Baruch HaShem, il y a un secret à cette terre. Et ce secret, c'est ce que nous a enseigné Rabbi Shimon Baruch HaShem Shabbat à la page 118 à Moudbet. Si on faisait attention minutieusement à chacune des lois du Shabbat, on goûterait à cette Eretz Israël que Dieu veut absolument nous donner. Là où c'est Bémet, c'est coup le lait et le miel. C'est pour ça que les sophitivotes, les dernières lettres que Dieu nous a données, Zavat, Chalav ou Dvash, Zavat, Taf, Chalav, Bet, Dvash, Shin, Otiot, Shabbat. Je peux Ah oui, il oui, n'y a pas de souci, vous pouvez. Bon, je suis désolé, c'est le test. Faut pas être désolé, hein. Mais c'est quoi le test Savoir à mon niveau combien coûte la recherche d'une place. Ah mais c'est un parking gratuit, monsieur Vous êtes sûr Ah bah oui Arrête, arrête, arrête Comme je trouve pas de place, il faut que je la paye. Et pourquoi vous me donnez de l'argent à moi Ah ben je sais pas, moi Bah moi non plus, je sais pas Comment on fait alors Laissez-moi vérifier auprès d'un ami. J'espère qu'une place se libérera. Sinon, euh... Sinon, je reviens. Je pense. Et Et je continue. Je crois. Jusqu'à Jusqu'à ce que j'ai une place, j'espère. Non mais c'est une blague Qu'est-ce que c'est que ce type Alors HM Allô, fiston C'est papa Oh merci pour la place. Tu vas les avoir tes livres, tu comprends Tu vas les avoir, c'est génial Hein Mais je peux pas lui faire ça. On va dépasser des limites là. Mais j'ai peur. Pourquoi j'ai peur pourquoi j'ai peur je... Ben, je sais pas, moi. Bon, non, excuse-moi, j'étais à fond dans le personnage. Ouais, non, mais il, il, il va pas, il va pas s'en remettre. Bon, moi, j'ai besoin de carte blanche. Tu veux une carte blanche Dans ma carte blanche, j'ai la carte bleue. Vous avez déjà fini Oui bon Rachel, moi ça s'est bien passé, ouais. Pas bon Ouvrez la porte Allez, faites pas l'enfant en retard Y, on n'a pas le temps, ouvrez la porte Porte Ça va vous bon Ça va. Ça va, je suis juste un peu ému. Hein C'est quoi cette odeur là C'est horrible ça Je suis content, quoi Ah ouais, c'est vrai. J'ai oublié que vous pleurez quand vous êtes content. Non, mais je suis content, quoi. Qu'est-ce qui se passe encore Il y a une odeur ici. C'est horrible, je crois que je vais mourir. Non, j'ai donné 300 chicken à un jeune pour avoir cette place. Et je l'ai eu. C'est quoi, je viens de comprendre On va rester ici une minute de plus. Comme vous avez donné un peu d'argent pour avoir de l'essence, j'ai donné un peu d'argent pour avoir cette place. Et HM m'a entendu. Eh ben, ça fait du bien d'être entendu, hein. Ça va mieux, là <rire> Eh ben j'imagine, hein. surtout que le parking était gratuit. <rire> Stéphane, tu es vraiment bien. J'ai pas chaud, j'ai pas faim, j'ai pas mal à la tête, ça va mieux. Bon, on, on essaie d'avancer un petit peu. Si on perd du temps, ma famille risque d'être en danger. Ça sent vraiment mauvais, hein. Je sens plus mes pieds, là. Je vais vomir. Qu'est-ce que vous dites Je sens plus mes pieds, Stéphane. Je sens plus mes pieds. Hein oh, Le truc de fou. Allô Oh Franck, comment ça va Quoi, toi aussi t'es arrivé de moi Vous pouvez remettre vos chaussures hein. Oui, mais je sens plus mes pieds. Ouais, ouais mais moi je descends, c'est plus possible. Alors, remettez vos chaussures, je vais mourir. Hein. Et... Franck, ok, on arrive. Dites-moi, vous avez rêvé de moi cette nuit aussi Ah, bah non, je suis marié Bon, il faut qu'on aille voir un ami à cette adresse. Oh purée, ce qu'on a changé. Merci de me faire confiance. Mais qu'est-ce qui va pas chez vous Je ne le répéterai à personne pour vous et votre ami. Mais non, c'est pas ce que vous croyez. Moi aussi, je suis marié. Bon, allez, avancez. Oh, hein. mais je dirais rien, ça reste entre moi et moi. <rire> entre moi et moi. Vous faites exprès, hein. Mais non, pas du tout. 
Mmh. Vous mettez le pied droit, on va mourir ici, c'est plus possible. Là. Non, bon, on dort. Quelle odeur. Stéphane. Eric, une seconde. Si vous avez un peu de sommeil, allez-y Stéphane, ça me dérange pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore Arrêtez de pleurer Je sais pas, moi, vous vous confiez, je suis content, quoi. Ah, maintenant vous avez une barbe. Dans deux secondes. Je suis là. Moi aussi. <rire> Chut, vous êtes incroyable. C'est pas trop difficile Ah, bah merci de m'encourager. Ça va aller, vous inquiétez pas. La première chose à faire quand on rentre en Eretz Israël, c'est de détruire les lieux d'idolâtrie. On apprend de la Torah. Qu'en vérité, la raison pour laquelle les explorateurs, une des raisons, rentraient en Eretz Israël, c'était pour voir quel lieu d'idolâtrie il fallait détruire en rentrant. Maintenant, aujourd'hui, ces lieux d'idolâtrie ont disparu. Mais quand on rentre en Eretz Israël, il va falloir détruire tes propres lieux d'idolâtrie. Et puis un jour, j'ai rempli les six bons numéros. Qui aurait cru J'ai mis le 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vous étonner, j'ai mis le 6. Ils sont tous sortis. Je suis arrivé, j'ai pris mes 22 millions d'euros. Et j'ai fait mon kiff. Je me suis acheté une Fiat. C'est quoi une idolâtrie Une idolâtrie, c'est une conscience limitée de la divinité, voire inexistante. Si tu rapportes cette donnée à toi-même, ça veut dire que tu ne te connais pas, Stéphane. Quand Dieu dit à Abraham, « Va vers la terre que je te montrerai », il utilise l'expression « Lech lecha »,« Va vers toi ». Tant qu'on n'est pas en Eretz Israël, on croit être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. C'est une illusion. Et quand tu rentres dans la terre, toutes ces illusions, toutes ces idolâtries, toutes ces fausses croyances que tu avais sur toi-même vont disparaître. Tu croyais être quoi Eh ouais. Avec quoi je me lave les mains Avec du palmolive. Parce que le palmolive, il laisse mes mains douces. Ce que tu croyais être, tu ne l'es pas. Et le fait de devoir découvrir une nouvelle personne qui est le vrai toi, sache que c'est un choc. Tu n'es pas celui que tu croyais. Tu es beaucoup mieux que celui que tu croyais. Mais tout changement provoque chez l'individu une peur, une peur de l'inconnu, une pression. Alors si tu le sais déjà à l'avance, accepte-le et vis le bien. Parce que le vrai Stéphane, c'est quelqu'un de merveilleux. Et grâce à Rat Israël, il va se dévoiler. Stéphane Quoi Vous préférez avec ou sans barbe mais je sais pas, moi, comment vous avez fait ça encore Je sais pas, moi non plus. Bon, regardez, on va voir un copain, il s'appelle Franck, il est super timide. Faites-moi plaisir, soyez gentil avec lui. Bon, je remets la barbe alors. Ça vous dérange pas quand je parle Hein Ça suffit Excusez-moi, excusez-moi, je suis désolé. Pas grave. Si... Non, non, si, si, je suis désolé, je suis désolé. Pas grave. Non, non mais je sais, je sais que c'est pas grave, mais je suis désolé. Pas grave. Vous vous rendez fou. Pas grave. Non, mais je sais que c'est pas grave. Non, non mais c'est pas ce que je voulais dire, Stéphane. Je vous aime bien. Bon, je remets la barre. Bon, vous venez avec moi Non, je crois que je vais me découvrir un peu les jambes. Bon, ok. Stéphane Quoi Ouais, il aime si. Ah, Stéphane, hein Allez-y, je vous attends, je vous attends. et vous êtes mort. Pourquoi 
pourquoi tu fais ça J'ai quand même le droit de le provoquer, non ah, Je vais pas te l'apprendre à toi. Au fait, pas mal ton nouveau personnage. Tu es devenu clown, c'est ça Si un jour, dans une mission, je dois être magicien, je te ferai disparaître. Comme ça. T'entends Comme ça. Oui. Oh Merci d'être venu. Franck, pourquoi tu me fais venir ici Il y a quelqu'un dans mon bureau qui doit te parler. Vous avez récupéré votre téléphone Ouais, oh ouais. Eric, un ami. Eric, un ami. Franck, un ami. Eric. Et vous, Stéphane, vous n'êtes pas notre ami <rire> C'est pas vrai, c'est vrai. Ouais, enfin bon, Stéphane, un ami, quoi. Euh, Eric, vous voulez pas attendre la voiture Non. Il va rester avec Franck. Steph, allez. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, Stéphane, ça va aller. Eric, un ami. Attention, Stéphane. Je peux rentrer qu'une seule fois. Pourquoi qui est là Je sais pas. Et pourquoi je peux rentrer qu'une seule fois Bah je sais pas, moi. T'as un ami d'Eric ou quoi On a besoin de moi T'en es Eric. Tu veux dire que t'es pas rentré dans ton bureau depuis ce matin Non, j'attendais justement. Et surtout dans mon rêve, l'homme a dit de rentrer après toi. Heureusement que vous n'habitez pas au bout du monde. On va aller attendre ici. Je vois bien la scène, il attend, il attend, il attend. Alors mon chéri, tu rentres pas à la maison Oh non, 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 j'attends. Mes petits enfants, ils ont grandi, ça fait six ans que t'attends. Ah oh, non, 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 le monsieur qui m'a dit que j'ai rêvé de lui, il m'a dit d'attendre ça. Faites exprès, hein Mais non, mais pas du tout Attendre. Ça rejoint complètement Eric. Et s'il y a personne Ouvre et tu seras fixé. Bonjour Stéphane. C'est fascinant. Exactement comme dans le rêve. Assis-toi. Prends place. Rappelle-toi, mon cher Stéphane, que les nations du monde ont toujours tout fait pour nous empêcher de revenir sur la terre d'Israël. Tu sais pourquoi Je vais t'expliquer en te rappelant ce qui a déclenché la venue du peuple juif en Eretz Israël. Ils étaient dans l'Égypte, et avant de sortir d'Égypte, Hachem leur a donné une mitzvah. Après cette mitzvah, ils ont pu quitter l'Égypte pour rejoindre la terre d'Israël. Quel était le but de cette mitzvah Pourquoi donner au peuple juif une mitzvah alors qu'ils sont encore en Égypte Pourquoi est-ce que Dieu a littéralement empêché intellectuellement les nations, notamment Pharaon, de libérer les Juifs et les laisser repartir sur leur terre La réponse est très simple. Nos maîtres nous l'expliquent. Il y a une logique. Une logique que seuls les Juifs peuvent comprendre. Une logique qui fait que un jour viendra où tous les Juifs réfléchiront d'une certaine manière et que cette manière leur permettra de s'unir sur leur terre. Mais pour que les juifs soient capables de comprendre cette logique, il fallait d'abord qu'ils accomplissent une mitzvah. Alors Dieu leur donne cette mitzvah. Les juifs en sont littéralement façonnés intellectuellement par l'accomplissement et la compréhension de la mitzvah, alors ils sont capables de comprendre que leur place ne peut être qu'en hérite Israël. Et les Goïm, les nations à qui jusqu'à présent on pensait que les Juifs étaient bien là où ils se trouvaient, réalisent tout d'un coup que la façon d'aborder le problème qu'ont les Juifs n'est pas la même façon que eux ont de l'aborder. Et c'est ce qui va leur permettre aux Juifs de se retrouver un peuple sur sa terre d'Israël. Cette mitzvah, c'est une mitzvah d'abord qui a été liée au temps, une mitzvah qui leur a fait réaliser qu'il y avait urgence. Et puis, à la suite de cela, les Juifs se lèvent, quittent la terre des nations, entreprennent le voyage qui va les amener jusqu'à la terre d'Israël. Voilà exactement comment les choses vont se dérouler également à la fin des temps. La mitzvah qui façonne l'esprit et qui nous permet d'envisager qu'il n'y a qu'en Eretz Israël 
que l'avenir du peuple juif pourra se dérouler. Eric, qu'est-ce que vous faites dans la vie J'aide les gens dans les moments importants et difficiles de leur vie. Vous êtes médecin ah Non, j'aide les gens dans les moments importants et difficiles de leur vie, c'est tout. Messieurs Merci. Merci. Vous êtes docteur Non, j'aide les gens dans les moments importants et difficiles de leur vie, je viens de vous le dire. Vous êtes... Euh... En fait, j'aime les gens dans les moments importants et difficiles, mais très difficiles. Alors, quand c'est important, ça va. Mais quand c'est très important, je suis là, j'apparais, et j'aide les gens dans les moments importants et difficiles de leur vie. Un moment important, un moment difficile, je suis là. C'est bon, c'est bon, je crois que j'ai compris. Et puis, les modalités sont simples. Pour que tes jours se prolongent la terre de tes pères, dit le texte, un kimé achamaïm à la arrête. Le texte disait, rappelle-toi Stéphane, c'est celui du schéma, que celui qui observe les mitzvot, alors ses jours se prolongeront sur la terre de ses pères, kimé achamaïm à la arrête, comme les jours du ciel sur la terre. A priori, ce verset veut nous faire réaliser que l'histoire du peuple juif sur la terre d'Israël est une histoire éternelle. Mais il y a une autre explication. Les jours du peuple juif sur sa terre ressembleront à ceux du ciel sur la terre. À savoir que le ciel et la terre, c'est une histoire d'échange. La terre donne au ciel et le ciel donne à la terre. Et si l'un des deux arrêtait, eh bien les deux disparaîtraient. En effet, la terre vit grâce à la pluie qui vient du ciel, mais la pluie, avant d'arriver au ciel, vient de la terre. C'est la terre qui, par l'évaporation, va donner au ciel ce dont il a besoin. Eh bien, vois-tu, les Juifs et la terre d'Israël, c'est la même chose. Lorsque les Juifs donnent à la terre ce dont elle a besoin, la terre donnera aux Juifs ce dont ils ont besoin. Et que finalement, le peuple juif sur sa terre, c'est le peuple juif qui apporte à Israël ce dont elle a besoin. Et la terre d'Israël s'engage à donner au peuple juif tout ce dont ils ont besoin. Alors voilà, la fin des temps est proche, l'histoire va se dérouler exactement de la façon suivante, les juifs vont revenir, ils vont gratifier cette terre de ce que pendant des siècles elle a attendu, la dimension du peuple juif, et la terre donnera au, au peuple juif ce dont il a rêvé tellement de temps, c'est-à-dire tout ce dont il a besoin. Une terre, un chez lui, mais aussi à cet apport spirituel que seule la terre d'Israël peut nous donner. Il n'y a qu'ici qu'on le trouve et il n'y a qu'ici que bientôt tout le monde viendra le chercher. Regarde avec ce gars-là s'il peut t'aider pour tes problèmes financiers. Au Hachem, tout va bien Franck. Qu'est-ce que vous faites J'aide les gens dans les moments importants et difficiles de leur vie. Qu'est-ce qui se passe encore Ouais, j'ai compris, ça va aller. Il faut pas que je m'inquiète, allez. Alors T'as raison, on pouvait rentrer qu'une seule fois. Je peux pas t'en dire plus. Merci Franck. Merci d'être venu. Eric Eric, un ami de Stéphane. C'est pas gagné là. Allez. Franck Il est où celui qui dit toujours la même phrase là Non mais laisse tomber hein. Je crois que c'est une banane. Ça va Eric Ça va. Qu'est-ce qui se passe encore J'aime pas quand vous vous moquez de moi Stéphane. Mais je me moque pas de vous. Ouais, J'ai compris combien vous avez donné cette fois-ci. 2000. Mais il avait des difficultés. 2000 Mais vous êtes intéressant quoi non, non, je me moque pas, je me moque pas. Mais vous voulez pas donner en euros, hein Faites-moi plaisir. Restez amis avec moi pendant mes fins de mois difficiles. Si ça peut aider. Oui, ben j'y compte bien. Stéphane. Vous m'entendez Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler, Stéphane. Vous l'entendez Eh ben oui, je suis pas sourd, Stéphane. Je vous vois pas. Je suis là. Mais il est là Chut Mais il est fatigué, monsieur, il a sommeil. Regarde dans ton téléphone. Mais chut, je vous dis Vous vous arrêtez jamais, vous, hein Stéphane. Je vous écoute tu sais combien mon cher Abenou s'est battu pour entrer en Eretz Israël. C'est son vœu le plus cher. Il a prié 515 fois pour entrer en Eretz Israël. Va être un âne, il a supplié Dieu. Et nous dit Rachi, 
En Lachon, Chinun et la Matna Trinam. Ce langage de supplication va être Hanan, correspond à une notion qui s'appelle Matnat Trinam, le cadeau gratuit. Et de là, on apprend que lorsqu'on prie Dieu, il ne faut pas se glorifier d'un quelconque mérite et qui plus que mon cher Abénou avait les mérites pour rentrer en terre sainte. Et malgré tout, il n'a pas dit à Hachem, je leur ai donné la Torah, je les ai fait sortir d'Égypte, je les ai dirigés pendant 40 ans, j'ai été ton fidèle serviteur. Il a simplement demandé un cadeau gratuit à Dieu. 515 prières. Au bout de 515 prières, Dieu lui a dit, s'il te plaît, Moshe, arrête de prier. Si tu pries encore une fois, tu vas rentrer. Mais je t'en supplie, fais ma confiance. C'est pas le moment. Il y a une histoire qui doit avoir lieu. Si tu rentres, toi maintenant, elle n'aura pas lieu. Et je veux qu'elle ait lieu. Et mon cher Abénou, mon fidèle serviteur, lui a obéi. Mais on voit que mon cher avait su utiliser le langage qui est approprié à Eretz Israël. Le langage d'une conscience que tu peux atteindre en Eretz Israël et qui est le fait que Dieu désire de toi, Dieu veut te donner, Dieu va faire tout pour toi sans contrepartie. Maintenant, Trinam, c'est un cadeau gratuit. Tout ce qu'on a de Dieu, c'est gratuit. Qui pourrait dire que j'ai fait quelque chose pour Dieu Qui Tu crois qu'on est le serviteur de Dieu Dieu, et il m'excuse l'expression, il est beaucoup plus notre serviteur que nous sommes son serviteur. Il passe son temps à s'occuper de nous, individuellement, à bouger le monde entier, rien que pour nous, à nous donner chaque respiration, à renouveler la création chaque seconde, individuellement pour chacun d'entre nous, à assurer nos mécanismes physiologiques, cette conscience de Dieu, tu l'obtiendras en Eretz Israël. Tu verras à quel point Dieu il est bon, à quel point Dieu il est partout, à quel point tu dois dire merci, à quel point il est avec toi. C'est la terre des miracles, Eretz Israël. C'est la terre de la prière, la terre où la prière monte directement vers Dieu, explique Rabbi Nachman. Et c'est la terre où les miracles sont possibles, c'est la terre de la Emouna Shelema, la terre de la foi totale. C'est là-bas que tu acquerras. Amen, Kenyatza. Bon, il faut qu'on aille au mur. Au mur oui, mais prenez pas votre raquette, hein. c'est au côté qu'on va. Tenez. C'est quoi De l'eau. Pour le moment, ils se débrouillent pas trop mal. Allô Stéphane, ça va mieux Comment je suis arrivé là En voiture, vous m'avez dit de vous amener au hôtel. Mais vous, vous êtes où Je sais pas, moi, je vous attends. Eric Oui. Non, j'ai compris. <rire> That's pas ça. What else <rire> Je sais que je dois penser à Eretz Israël en ce moment. Et j'ai peur de ne pas réussir. Je ne comprends pas tout ce qui se passe en ce moment. Mais merci pour tout ce que tu fais pour moi et la confiance que tu m'accordes. Je ne sais pas si ce que je fais est bien. Parfois, on a juste besoin d'un signe. Eric Eric, vous êtes où Eric, vous êtes où Je suis là Je suis là Eric, vous êtes où Je suis là, Stéphane. Eric Je suis là. Je suis là. Eric, Eric vous êtes où Stéphane, par ici. Vous devez continuer. Ce que vous faites, c'est très bien. On ne s'est pas déjà parlé Oui, hier soir. Mais je pense pas que vous ayez compris ce que je vous ai dit. Vous sembliez bien endormi. Vous aussi, vous avez rêvé de moi On a tous rêvé de vous. Mais toute cette histoire se répète pour que tu puisses dévoiler tout ce que nos patriarches et nos tzadikins disent sur Eretz Israël. Ok, je vous écoute. Stéphane, ce que vous devez savoir, hein, c'est la chose suivante. Hachem, Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il nous a dévoilé pourquoi il a créé tout ça. Le pourquoi, c'est marqué dans le premier mot de la Torah. Il est marqué « Bereshit ». Rachid nous dévoile que veut dire le mot « Bereshit ».« Be » veut dire « pour ». 
Reshit veut dire Israël. Pour Israël, Dieu a créé le ciel et la terre. Le but de ce monde, le but de tout l'univers, c'est pour Israël, pour dévoiler Israël. Maintenant, les Rachamim, nos sages, se sont posés la question, c'est quoi Israël Israël, c'est le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Israël, c'est une nation. Il n'y a pas de nation sans terre. Israël, ça se dévoile dans un masculin et dans un féminin. Dans un homme, dans une femme. L'homme, c'est le peuple d'Israël. La femme, c'est la terre d'Israël. Isaïe, lors de la destruction du premier temple, pleure au départ sur la destruction. On part en exil, c'est fini, il n'y a plus d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'Israël C'est-à-dire que le projet du monde est tombé. Non, Isaïe lui-même dit dans le chapitre 61 que lorsqu'on reviendra en Eretz Israël, c'est comparé à un mariage. Le retour du Khatan, du marié, il retrouve enfin sa Kala, sa femme. Et cette cas-là, cette femme du âme Israël, du peuple d'Israël, elle a été fidèle. Elle a été fidèle pendant 2000 ans. Elle n'a pas fait d'enfant. Elle n'a permis à aucune nation d'y venir. Lorsque nous, on retourne en Eretz Israël, le peuple d'Israël retourne sur sa terre, il retrouve sa femme. Et sa femme, elle redonne des enfants. Un homme sans sa femme, une femme sans son homme, ce n'est pas un homme. Il n'y a aucune réalité, ça n'existe pas. Le peuple d'Israël sans la terre, c'est comme s'il n'y avait pas d'Israël. Israël, Israël n'existe pas. La complémentarité entre un homme et une femme crée ce qui va s'appeler un Adam, Aleph, Dalet même. Lors du départ de la création, l'homme n'a pas été créé seul, il a été créé double, et féminin et masculin. Tout ce que Dieu a créé est double. Celui qui va donner et celle qui va recevoir. Tout est masculin et tout est féminin. Lorsqu'on parle d'Israël, Israël lui aussi, c'est un seul être, une seule entité, mais elle est double. Qu'est-ce que vous faites Je vous amène à votre prochain rendez-vous. Bah, mais j'y suis pas là. Si vous y êtes, et je vous avance pour le prochain. J'ai pas compris. Je sais. Je sais que t'as pas compris, Stéphane. Toujours il veut comprendre. Ah. Excusez-moi, j'étais un petit peu ailleurs. Ne vous inquiétez pas, tant que vous avez ce micro, vous ne perdrez rien de tout ce qu'on vous a dit. Mais la deuxième clé, le deuxième point important qu'il faut savoir, il hein, faut savoir que lorsque le peuple d'Israël retrouve la terre, l'homme retrouve sa femme, on a enfin l'entité d'Israël. Et l'entité d'Israël est le cœur de toutes les nations. Il y a un corps, c'est toutes les nations du monde. Tant que le peuple d'Israël ne retourne pas sur sa terre, Tant qu'Israël n'existe pas sur cette terre, alors il n'y a pas de cœur pour toutes les nations. Et toutes les nations se lèvent et poursuivent le peuple d'Israël, poursuivent les Juifs du monde entier. Mais la vérité, leur point intérieur, leur volonté intérieure, c'est d'appeler les Juifs à dire « Revenez, revenez, retrouvez votre place, soyez le cœur de toutes les nations du monde. » C'est cette haine que le peuple d'Israël subit parmi toutes les nations. Au fond d'eux, c'est une expression d'un manque de vie, un manque de cœur. Israël, c'est ce cœur. Israël, le peuple d'Israël et sa terre, l'homme et la femme, redonnent le cœur, redonnent la vie à toutes les nations du monde. On est arrivé, Stéphane. Comment c'est possible vous voulez peut-être encore un peu boire Et non, 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 ça va aller, c'est bon, ça va aller. Un petit remontant, fais pas confiance Non, j'ai un peu de mal, là, c'est bon. Allez Vous avez bien les épaules, vous, hein Donnez-moi ça. Allez-y. Ah, c'est quoi ce truc, c'est fort Ouh, j'ai une pêche, là Ouh Bon, allez, j'y vais. T'as la pêche, Marcel T'as la pêche, Marcel Ouh, j'ai une pêche Je savais qu'il aurait la pêche. Oui, je suis Stéphane qui la pêche Stéphane, viens, rentre. Merci toi. Ça va, tout va bien Ça va pas du tout. Il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, ça va pas du tout. Je t'attendais. Je vois que tu le protèges bien. C'est quoi ton souci Tu devrais être content, non je m'amuse pas assez, tu vois. Laisse-le. C'est plutôt à toi de me le laisser. Et arrête de sauver le monde. 
J'arrêterai quand tu auras fini de vouloir le détruire. Attaque-moi, attaque-moi, t'attends que ça. Je te donnerai jamais ce plaisir. T'es le Satan. T'es celui auquel tout le monde s'attend. D'ailleurs, ta force, c'est de prendre l'homme par surprise. Mais moi, tu m'en rends pas comme ça. Moi, tu m'en rends pas comme ça. Donc le gars intelligent, il s'attend toujours au Satan. Quel jeu de mots, bravo, monsieur Eli. On a mangé un clown ce matin. Écoute, Stéphane, quand tu fais attention à ce que tu dis, tu te protèges toi-même, tu protèges tes proches, et tous, on s'en sortira. Il y a un problème, je ne peux pas t'en dire plus, mais il faut que tu fasses très attention. Ok Quand Abraham Avinu a reçu le message de Lech Lecha, ce n'est pas lui qui l'a reçu tout simplement. C'est en réalité sa capacité à se mettre au niveau d'entendre cette voix. En réalité, tout le monde l'entend. Tu devrais l'entendre. Moi, je devrais l'entendre. C'est la nation tout entière qui doit entendre ce message de l'Echlecha. Et ce n'est pas seulement pour aller quelque part. C'est pour te retrouver, pour aller vers toi, pour reconnaître ton identité. Si tu ne la connais pas, ça ne pourra pas marcher. On ne pourra pas avancer. Le peuple d'Israël est en train de sortir de Abraham. C'est une matrice. C'est lui qui est le porteur du message divin sur terre. Nous sommes ses enfants. Les sages nous disent « Ma'asé avot siman labanim » Ce que les pères ont subi, eh bien ça va passer dans les gènes, dans la génétique, chez les enfants. Les enfants, c'est nous. Ce que Abraham a eu, c'est la capacité d'être le traducteur de toutes les valeurs du ciel sur terre. Pour que le ciel et la terre s'unifient entre eux. Behibaram. Les sages nous disent ne lis pas Behibaram, lis Beavraham. Avraham, c'est le lien entre le ciel et la terre. Tu comprends C'est une forme de couture entre les valeurs de l'esprit et les valeurs du corps. Nous sommes, nous aussi, aujourd'hui, dans ces coutures. Eliaou, soit il en tombera, soit il en sortira grandi. Mais jamais je laisserai mes actions sans conséquence. J'adore voir les gens payer. C'est là que je prends mon plaisir. Tu seras toujours dans l'erreur. Tu oublies la tchoua. Tu oublies tous ces paramètres qui peuvent transformer des actions négatives en positives. Mais je sais pas, moi. Je t'aimais bien, non Sache que jamais tu gagneras. Jamais. C'est ce qu'on verra. Et même s'il fait des erreurs, n'oublie pas, toi qui connais la fin de l'histoire, c'est toi qui disparaîtras. Écoute Stéphane, il y a une deuxième chose que je voulais te dire, toujours dans le même sujet, mais sous un autre angle. Abraham a fait l'acquisition en Eret Israël, de la première demeure. Et ce n'était pas une demeure normale. C'était un tombeau. Incroyable. Comment est-ce possible La première chose qu'on acquiert en Eret Israël, c'est un tombeau. Est-ce le message qu'on veut faire passer à nos enfants Eh bien, je vais te dire exactement pourquoi. Abraham a compris que le lien que le peuple d'Israël a avec sa terre, n'est pas lié à nos actions. Il est comme un tombeau. C'est-à-dire que ce que je demande aux morts, d'être passif, ne changera rien à son lien avec cette terre. Si on avait acheté un champ, si Abraham avait acquis quelque chose qui demande un certain travail, et que ce travail lui aurait été les fruits, de ce lien, eh bien, on pourrait arriver à croire que si on ne fait rien, la terre ne nous appartient plus. La première acquisition est une acquisition passive. Il n'y a pas plus passif que la mort. Même dans cet état le plus passif, la terre nous appartient. C'est-à-dire que notre lien avec cette terre est un lien intrinsèque, immuable, invariable. Personne, 
aucune décision humaine ne pourra changer quoi que ce soit. Ça, c'est le secret. Et Abraham, en faisant ça, corrige en fait l'aspect de la mort qui est arrivé par Adam et Ève et on revient à la vie. Ça, c'est la terre d'Israël, la terre de la vie. Allez, on fonce. On a 4 minutes pour arriver à cette adresse, vous connaissez bah, on Vous connaissez la chanson Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Non, je connais pas. Hein non, mais c'était juste pour euh, faire un petit peu avancer. Là. Bon. Ça va aller, vous inquiétez pas. Ah, vous allez tuer avec ça. Vous êtes pas tactile, vous, hein Allez, on oh. Dites-moi, en fait, c'était quoi, là, cette boisson que vous venez de la boire, tout Le truc qui donne la pêche, là. Moi, je sais pas, moi, on m'a dit de vous donner à boire. C'est reparti. Mais, mais, mais vous l'avez bien vu, celui qui vous a donné cette boisson. Ah oui, oui, mais... mais... Elle avait un masque. Attendez, je comprends pas. Il y a un rigolo avec un masque qui vous donne à boire. Et vous me le faites boire. Vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être de, de l'eau d'égout. Stéphane. Ah Ça y est. Je vais vomir, je suis malade. Mais non, Stéphane. Ah. Ah, je vais mourir. Je vais mourir, avancez. Stéphane, je vais changer ma kippa. Ça va aller, Stéphane. Vite. Avancez, bon sang ah. Ok. Ok, on roule. Ah, très bien. Et vous arrêtez toujours de rouler quand vous parlez Euh, oui. Donc si je parle pas, vous roulez Je pense, oui. Mais je parle pas, pourquoi vous avancez pas, là Parce qu'on est arrivé. <rire> vous pouvez pas le dire avant Moi, je sais pas, moi, vous me dites de pas parler. Il était venu pour moi. Ça a pas trop l'air d'aller. Détrompe-toi. Je m'approche de plus en plus. Je m'inquiéterais maintenant si j'étais toi. <rire> je peux pas t'aider, on n'a plus le temps, mais fais attention à tes mots. À mes mots Je dois protéger ma bouche C'est en rapport avec qui Avec quoi Stéphane, désolé, maintenant on doit avancer. Fais-moi confiance. De toute manière, j'ai plus que ça. Je vous écoute. Maintenant, je vais te dire un enseignement très très important pour la suite de ta mission. Il est écrit dans l'Agmara dans Brachot, trois choses sont acquises, sont données en cadeau par Hachem, mais qui nécessitent des Isurim, malheureusement qui entraînent des difficultés. C'est Eretz Israël, la Torah et l'Olamaba. Pour Eretz Israël, ça veut dire que, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces difficultés Quand quelqu'un va rentrer en Eretz Israël, pour peu qu'il ait un petit peu de spiritualité, il va hériter d'un élan de spiritualité et d'un niveau extraordinaire. Malheureusement, cette élévation de niveau, elle peut provoquer chez la personne une forme d'orgueil. Or, l'orgueil, c'est le destructeur de toutes les mahalotes, de toutes les valeurs qu'on a pu atteindre. C'est pourquoi Hachem va donner des difficultés, des souffrances, dans l'acquisition du mérite de la terre. Et ces souffrances, en fait, elles vont rabaisser le niveau d'orgueil de la personne. Et c'est ce qui va lui donner droit à tous les bénéfices et toute la spiritualité de la terre d'Israël. faut qu'il se dépêche. C'est calme, là, c'est trop calme. C'est pas bon du tout. Il y a trop d'escaliers là. Je suis obligé de courir. Hachem, on est copains, tu peux faire quelque chose. Encore un enseignement qui te sera nécessaire. Au début de la paracha de Vayetse, la Torah nous dit que Yaakov a dormi et il a rêvé. Et au moment où il a rêvé, Hachem lui a parlé, il lui a dit Aretz, Hacher, Atash, Ochev, Alea, Lecha et Tenena, Ulzeracha. La terre sur laquelle tu es allongé, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Jacob est allongé à un endroit et que c'est cet endroit-là qui va lui être donné. L'endroit où il est allongé est tout petit. Rachid explique très bien. 
Ça veut dire quoi, Shochev Alea, la terre sur laquelle tu es allongé Il dit Kipel Akadosh Bokho Kol Eret Israël. Hachem, il a plié, il a concentré tout Eret Israël en dessous de Yaakov Avinu. Tartin Vremez, Lo Shetee Nocha Le Kavesh Le Banav. C'est une allusion pour lui dire qu'elle sera facile à acquérir. Comme le fait que tu t'allonges sur un endroit, c'est facile. De la même manière, la terre d'Israël, elle sera facile dans la conquête. Que Arba Amot, chez Zemekomo, chez la dame, comme les quatre, les quatre Amot, c'est-à-dire le deux mètres, qui en fin de compte sont l'acquisition de l'homme. Ici, l'enseignement, il est que la facilité qu'on aura à acquérir la terre, elle vient du fait qu'on a eu simplement à s'allonger dessus. S'allonger dessus, ça veut dire quoi Ça veut dire que toute la terre d'Israël, elle est résumée en dessous d'une personne. Et si tu observes la terre d'Israël, en fin de compte, c'est comme si on avait fait le tour d'une personne qui est allongée. Le haut n'a rien, ça serait un peu la tête de Yaakov. Et ensuite, les, le, le, le triangle du bas, ça correspond aux jambes qui sont un peu recroquevillées sur lui. Attends. Qu'est-ce qui se passe J'en ai trop dit, il est là. Donne-moi le témoin, je veux nous rendre invisibles aux yeux du mal. Vous êtes là. Tu sais Stéphane, si tu veux revoir ta famille, dis-moi où tu te trouves. Je voudrais pas qu'il arrive du mal. Je commence à trouver ta force Stéphane. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Allez, faut remonter, allez, faut remonter Qu'est-ce qu'il fait, celui-là, encore Ça va Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous m'avez contaminé avec votre truc. Allô Changement de programme. Nous avons perdu trop de temps. Il a le droit de savoir. Désolé, mais pas maintenant. Il est là. Retiens-le un maximum de temps. On réussira à te libérer, je te le promets. Vous attendez quelqu'un peut-être J'adore, vous attendez, j'adore ça. T'es trop stupide pour réussir. Suivez-moi. On a fait très vite. Pas assez. Le programme a changé. Le mal est arrivé avant toi, mais pas ici. Qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire qu'un rave est entre ses mains et que ta famille n'est pas sortie d'affaire. Qu'est-ce que je dois faire On a du temps. Mettez-le sur la voie. Tu n'as toujours pas compris, Stéphane. Plus tu te moques des gens et plus tu te mets en danger. Je comprends pas. Je me moque de personne. Je vois que vous les rabanniez, mais... Euh... Eric. Le mal t'attaque là où tu es le plus faible. Maintenant, on peut continuer. On va renverser la situation et récupérer le temps perdu. Encore trois minutes. Et je commence par les enfants. <rire> je te croyais plus méchant que ça. Si je me découvre, je s'enflamme Je t'enflamme. Sacré voix quand même. Écoute Stéphane, il y a une notion importante que tu dois comprendre sur la terre d'Israël. Quand Dieu créa le monde et créa Adam et Ève, il voulut créer une humanité qui vivrait en osmose avec son Créateur. Ainsi, il voulait créer l'homme le plus proche de lui. Dans le jardin d'Éden, l'homme pouvait accéder à son Créateur, parler, voir son Créateur. De par la faute originelle, il est rapporté que Adam et Ève ont été chassés du Gan Éden. En réalité, c'est Dieu qui s'est retiré, qui a retiré la majeure partie de sa présence en ce monde et a laissé Adam et Ève exactement à l'emplacement où il les a créés. Quel était cet emplacement Ils ont été créés à Hebron, en Israël. La ville de Hebron, la ville de Hébron, en Israël. Par la suite, les fils de Adam Arishon, Cain et Avel, lorsqu'ils vont faire leur premier sacrifice à l'éternel, iront jusqu'à Yerushalayim ou Arbaït, à l'emplacement du premier temple et du deuxième temple, Beth Amikdash, pour faire les premiers sacrifices à Dieu. 
Par la suite, on verra qu'à la génération du déluge, lorsque Dieu fera tomber les pluies dans, sur ce monde, 40 jours et 40 nuits, faisant remonter des abysses, des laves volcaniques, et détruire ainsi l'humanité et le monde, en laissant pour survivant seul Noir et les espèces rescapées dans l'arche, on voit que lorsqu'il envoie la colombe pour chercher un lopin de terre au pouvoir s'installer, la colombe revient avec un rameau d'olivier, le rameau d'olivier qui symbolise la terre d'Israël, car en effet, Noah va lui aussi s'installer sur la terre d'Israël. Que représente Israël Israël représente tout simplement l'essence même de la création. Dans le Zohar, il est rapporté « Kucha verichu oraita Israël chadou » L'éternel, la Torah et Israël ne forment qu'un. Israël, quel Israël Israël, la terre d'Israël. Israël, le peuple d'Israël. Un peuple qui vit sur une terre pour pouvoir relier toute l'humanité à son créateur. C'est le message important qu'il faut faire passer Stéphane. The time is over. Le temps est écoulé. T'es sûr Impossible. Je les ai pas sur ma liste. T'as un problème peut-être Non Le mal vient de comprendre. Finissez vite. Le deuxième message qu'il faut que tu saches, Stéphane, c'est tout simplement le fait que David Ameller, au moment où il sera nommé roi par Shmuel Anavi, le prophète Shmuel, il sera nommé roi dans la ville de Hebron, sur la ville de Hebron, l'endroit exact où Adam Arishon a été créé avec Ève, l'endroit exact où Adam Arishon viva avec Ève, l'endroit exact où Adam, Adam et Ève, Adam Arishon, Chava, furent enterrés dans le caveau des patriarches, raison pour laquelle Abraham acheta ce caveau des patriarches pour être enterré, lui ainsi que ses fils, auprès de Adam et Ève. Ainsi on voit que la ville de Hebron est très particulière en Israël. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle représente C'est l'endroit même où l'humanité a été créée. C'est Hebron, la racine de Hebron, c'est Ribour, relier, faire le lien. Dieu voulait que l'homme vive en osmose et soit relié à lui de façon parfaite. L'homme, de par sa faute, s'est éloigné et a éloigné l'éternel de lui. David Améler régna en premier lieu sur Hebron pour pouvoir après régner sur l'ensemble d'Israël et ainsi, à travers l'union du peuple, régner et apporter la paix à l'humanité. Chose que fit son fils Shlomo Améler. À son époque, avec sa grande sagesse, il réussit à faire régner une grande paix à travers l'humanité. Il faut bien comprendre que le rôle même du peuple d'Israël faisant sa Torah, c'est d'inspirer les nations à vouloir cette paix entre les peuples, cette paix entre les frères. Cette paix importante pour qu'on puisse être tous unis autour de notre Créateur. Stéphane, à toi de faire passer le message. Bravo, Yahou. Je m'avais pâté sur ce coup-là. Merci beaucoup. C'est un compliment venu de ta part. Tu as préféré sauver des enfants plutôt que sauver un homme de Torah même lui, on le sauvera. Tu prends pour Dieu maintenant On a changé de programme juste avant que tu n'entres chez lui. Alors oui, c'est ton prisonnier. Mais tu ne peux rien faire contre lui. Pour le moment. Prépare ton épreuve. Nous arrivons. Eric Oui Faut que je vous parle. Qu'est-ce qui se passe encore Bon, comment ça démarrer sinon ça va être compliqué. On m'a jamais parlé comme ça Mais je vous ai rien dit Oui, mais vous allez me dire quelque chose Oui, que. Bon, en fait, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. C'est trop beau C'est taré en fait. Eric, on doit faire vite. Il arrive, prépare-toi à vivre l'enfer. J'adore maîtriser ce monde. Vous ne me faites pas peur. Peut-être, mais je vois de la haine dans tes yeux. Continue, j'aime ça. Vous êtes un grand malade. Arrête, <rire> je vais rougir. Je suis là pour sauver le rave. Alors, essaye de trouver le code. Quel code Au bout de la rue, il y a une salle. Avec plus de 600 personnes. 
Une seule personne a le code. Tu as cinq minutes. Allez, Steph, trouve-le-nous ce code. T'es génial. Bien vu, Stéphane. Bien. S'il vous plaît, euh, je vais vous raconter une histoire qui est un peu insensée. Il y, a un, il y a un raf qui a été enlevé et je dois donner un code ou un mot de passe. Il y aura quelqu'un d'ici qui aura un mot de passe pour moi. Vous êtes Stéphane Bien vu, l'aveugle. Oui, je suis Stéphane, vous avez rêvé de moi cette nuit, vous Oui. Vous avez un code pour moi Un code, c'est urgent, c'est urgent, un code. Urgent. Anatel, le code, c'est Anatel. Anatel, Anatel, merci. Mais un truc en plus, ça doit être... Le code, c'est Anatel. C'est impossible. <rire> Je savais que tu allais réussir, Stéphane. Maintenant, assis-toi. Je vous écoute. Le lien qui unit le peuple juif à la terre d'Israël ne peut pas être comparé au lien classique qui unirait un peuple à une terre. Tiens, par exemple, dans les malédictions que Dieu annonce dans sa Torah au peuple. Il, à un moment, il dit « la terre restera déserte ». Eh bien, Rachid commente « elle restera déserte », en fait, c'est une bénédiction. Elle refusera d'intégrer un peuple autre que le peuple juif qui essaierait de prendre possession de la terre. Vois-tu, l'amour qui lie Eretz Israël au peuple juif est un amour qui est, euh, qui est réciproque. De la même façon que nous restons fidèles à la terre et que nous refusons de nous installer sur une autre terre et que chaque année nous rêvons de retourner à Jérusalem, et bien exactement de la même façon, la terre d'Israël reste fidèle au peuple juif et refuse d'accepter un autre peuple malgré tous les efforts qu'il pourrait faire pour pouvoir réellement la faire développer. Elle ne redonne ses fruits que maintenant, lorsque le peuple juif revient vers sa terre. C'est une grande bénédiction. Tu comprends Stéphane L'amour entre le peuple et la terre est un amour réciproque. De la même façon que nous sommes restés fidèles à Jérusalem, et nous ne l'avons pas oublié, et nous ne l'avons pas accepté ou adopté dans un autre pays, de la même façon exactement, la terre d'Israël a refusé d'adopter et d'accepter en elle n'importe quel autre peuple qui aurait essayé de la fertiliser à nouveau. Tu as compris ça, Stéphane Stéphane ne se sent pas bien. Si, si, ça va. Je suis juste un petit peu fatigué. Et puis, il y a encore autre chose que je voulais te dire, Stéphane. L'exil, en tant que tel, est déjà considéré par nos prophètes comme étant un chilou lachem, une profanation du nom de Dieu. C'est ainsi que Yéhezkel, le prophète Ézéchiel, nous dit bien « Dieu nous ramènera en Israël pour la gloire de son nom, pas pour nos mérites à nous. » Et chaque maison que l'on construit en Eretz Israël aujourd'hui, chaque arbre qui pousse en Eretz Israël, chaque village nouveau que nous bâtissons, c'est pour renforcer la gloire du nom de Dieu lui-même. C'est un grand kidou Hashem. Tu as compris Stéphane Stéphane, ça va ça va plus du tout, là. Il a renversé la situation. Demande-lui quel est le code. Stéphane, le code, c'était quoi Un euh, euh, nana. Bah, je sais pas, il est en train de chanter des chansons avec des nanas. Bon, je le récupère. Un nana, un nana, un nana. Stéphane, tout. Stéphane Stéphane, je suis désolé Stéphane. C'est pas possible. On a fait comme t'as dit. Stéphane, je vous en prie, levez-vous. 
Stéphane, vous avez une famille qui vous aime. C'est pas comme ça que ça devait finir. Parle-moi, s'il te plaît, parle-moi. Stéphane, Stéphane oh, Je suis extraordinaire. Levez-vous, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas encore fini, son âme est encore là, je la sens. L'épreuve, c'était pas que le code. Il y a autre chose. On a encore une chance. Mais vous, vous êtes qui C'est mon chauffeur. Un homme extraordinaire. Stéphane, levez-vous, on va y aller. Merci, Eric. De quoi Je sais pas ce que vous avez fait, mais j'ai vu que vous m'avez sauvé la vie. Vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Stéphane, trouvez à quoi correspond le code. Le code, c'est un attel. J'ai réussi. L'épreuve n'était pas seulement de trouver un attel. Ce mot cache autre chose. Pour chaque étape, vous avez un temps imparti. Mais le temps qui s'est écoulé sur le rave était réservé pour trouver ce que cachait un attel. C'est pour cela que vous avez été empoisonné. Le mal n'avait pas le droit de vous faire croire que le seul but était de trouver le code. Alors je vous donne un nouveau temps pour trouver ce que cache un attel. Et ma famille Vous n'êtes pas loin de finir, de réussir. Vous la récupérerez, votre famille. Mais finissez, Stéphane. Tu vois, je pense que ça, c'est plus adapté à nos clients. Ce sera plus simple pour eux. En plus, c'est un téléphone, c'est sympa. C'est sympa et c'est plus ergonomique comme ça. Les mmh. couleurs sont chouettes et tout. Oui. Vous êtes qui Liron, le responsable. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ici Il travaille pour moi. Où est ma famille Je ne sais pas de quoi vous parlez. On est en réunion ici. Il a kidnappé ma famille en début de matinée. Et j'ai reçu un code, un attel. Écoutez, monsieur, depuis ce matin, je suis ici. On n'a pas bougé. Je vois pas de quoi vous parlez. Toi, te moque pas de moi. Tu te moques pas, toi. Je vous demande de sortir ou j'appelle la police. Il me reste 4 minutes à vivre si je trouve pas ce que je dois savoir. Ouais bah, et, et, et 4 minutes, c'est pas 3 minutes. Vous cherchez quoi, monsieur Ce mot Anatel, qu'est-ce que c'est C'est vrai quoi Ça veut dire quoi Anatel Anatel C'est en souvenir de ma sœur Anaël et avec laquelle nous communiquions. C'est-à-dire ouais. C'est AD, ouais, c'est-à-dire. Elle est plus de ce monde, mais elle vit toujours à travers le livre qu'elle a écrit. Dans ce livre, elle parle d'Israël oui, il y a un chapitre dans le livre. Il te reste 3 minutes à vivre. 3 minutes Donnez-moi le livre, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ok, je vous l'apporte. Où est ma famille Ah, elle est où, sa famille Je sais pas de quoi vous parlez. Tenez. Merci. Stéphane, lisez vite. Votre micro enregistre. Parler d'Israël, c'est parler de moi. Chaque battement de cils, c'est comme marcher en Israël. Pourtant, je suis né en France. En Israël, je n'y ai pour ainsi dire jamais vécu. Mais je veux y être enterré. J'aime ce pays quand on aime une partie de soi. Cette partie de soi qui est la terre qui est en nous. À tout instant, je peux le voir, je le respire. Le chemin de Chevron, où se mêlent nos pères, tous les explorateurs, selon la tradition, nous ramenèrent les fruits splendides et uniques. La route longue qui s'étire de Tel Aviv à Jérusalem, paresseuse. Pierre après pierre, c'est la sécheresse qui se laisse vaincre de temps en temps par des touffeurs d'arbres que fit notre père Abraham quand pour baliser le lieu du premier voyage. La route est longue et je rêve. Pourquoi la mort d'un pays fait-il à ce point battre un cœur Pourquoi les lumières d'un ciel peuvent-elles donner envie de vivre à en mourir Il fait nuit. Les étoiles non barbes du ciel, ces âmes qu'Abraham devait recevoir pour descendance, rivalisent parfois avec les lumières nocturnes. Maisons et villages traversés durant le voyage. Autant de fenêtres ouvertes au soleil de la prophétie. La promesse est aujourd'hui révélée. Fabrice, attrapez-lui la tête.
Aux alentours de notre Jérusalem, l'Occident est partout annoncé. L'Orient s'estompe ici et là pour laisser place aux hôtels, aux maisons. Mais une chose persiste, la sainteté de la terre. Les lumières de Jérusalem se font de plus en plus denses. Les étoiles s'estompent à leur clarté. La ville m'attire. Tout le reste n'est que littérature. Je me retrouve face au mur, qui n'en est pas un. Une pierre de cœur. Les larmes de chacun, telles la rosée, ont irrigué la roche. Et ce n'est pas le mur que je pleure, c'est l'au-delà du mur, le dieu de la source de toute la vie. La pierre fondatrice, cheville du monde, au lieu où reposer le Saint des Saints, où les regards des Juifs du monde entier se tournent. Je pleure devant le mur des lamentations qui était le temple de Dieu, détruit par les Romains. Chacune des pierres qui le constituent a une histoire à raconter et a été le témoin d'une grandeur et de la décadence du peuple juif. Chaque pierre a reçu le sang des juifs massacrés parce qu'ils étaient juifs. Je tremble devant ce mur à cause de la mémoire qu'il renferme et à cause d'elle que j'aime. J'ai des frissons devant la cité de David, devant les dalles blanches qui recouvrent les tombes. Jérusalem, c'est le cerveau de notre vie. C'est là et pas ailleurs que nous trouvons notre identité. Quand le roi David a choisi Jérusalem comme résidence pour Dieu, il choisit la seule ville au monde qui n'avait pas de fleuve, car l'eau qui y coule s'appelle l'eau de vie. Quand le Messie viendra juste au-dessous de la pierre où sacrifia Isaac, où s'endormit Jacob, où le Saint des Saints reposa, une source coulera de l'Éden et arrosera Jérusalem. Liron, tenez, maintenant je vais m'occuper de Stéphane. Avec mes parents, nous avons sillonné tout le pays en quête de beauté, d'absolu peut-être pour trouver le joyau, cette parcelle de terre qui au temps du Messie nous sera dévolue. Nous avons aussi rendu visite à tous nos héros, les saints vivants du peuple d'Israël, Abraham, Yitzhak et Yaakov, bien sûr, mais aussi plus loin dans les hauteurs, avec le même climat montagnard que Jérusalem, sur la route de Tzfat, notre vénéré Rabbi Meir, notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai et notre saint Arizal. La terre où repose un maître est sacré. Elle est comme un témoignage de tous nos possibles. Aller vers eux, c'est aller vers lui. Il va mourir Il peut pas mourir. Il doit pas mourir. Je ne peux pas me permettre de perdre un tel ami. Fabrice, suivez-moi. Votre apparence a kidnappé sa famille ce matin. Je sais que c'est pas vous. Il faut que je sache ce qui s'est passé pour vous ce matin. Ok, il faut que je vous parle. Hier matin, j'étais en voiture. Une dame et trois enfants ont traversé devant moi. Et pour les éviter, je suis rentré dans un mur. Moi, personnellement, je n'ai rien eu, mais j'étais tellement énervé. À ce moment-là, il y a eu un blackout total. Tout s'est arrêté. Et à ce moment-là, un homme est venu me voir. Et il m'a dit que si je maudissais cette femme et ses trois enfants, tout ne serait qu'un rêve. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et ce matin, je me suis réveillé. Et je me suis dit, bon, j'ai dû vivre un cauchemar. Ça ne l'était pas. Vous devez réparer l'histoire. Dire la vérité. Vous devez aider Stéphane. L'aider à retrouver sa famille. Oui, je suis prêt, bien sûr. Alors fermez les yeux. Close your eyes. Close your eyes. Ce ne sont pas des enfants et une femme qui vont te pourrir l'existence. Maudis-les pour moi. Et tu verras que lorsque tu te réveilleras, rien n'aura changé pour toi. Désolé, je ne maudirai plus personne. Tu as tort. Je peux te donner tout ce que tu veux. Je veux qu'une seule chose. Sortez de cette voiture et sortez de ma vie. Vous avez réussi euh, Oui, je crois. Vous saignez du nez Ça ira, mais, mais je me suis vu dans le bureau où il y a votre ami. La prochaine fois, je t'aurai. Vous êtes
¿Qué te pasa? Alors papá, la fin de l'histoire. David. Ça va, Benny. Il a retrouvé sa famille Moi, je suis sûr que oui. Oui. Il les a retrouvés. Allô Bonsoir Stéphane. Vous avez réussi cette mission. Partagez avec le monde entier ce que vous avez vécu. Mais comment Tout a été enregistré grâce au micro. Le peuple a le devoir de savoir maintenant. Je serai toujours près de vous. Qui vous a donné ça Mais Je sais pas moi. On vous dit de donner quelque chose à quelqu'un et vous le donnez comme ça, sans vous poser de questions. Oui c'est ça. Et comment vous saviez que c'était pour moi Quand vous l'avez pris, je me suis dit que c'était pour vous. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez voir la vue. Comment peut-on habiter autre part qu'ici, sur notre terre c'est ici qu'on se sent exister, nulle part ailleurs. Si Moshe a prié 515 fois pour rentrer en Eretz Israël, c'est bien qu'il connaissait la valeur de ce pays. Comment se fait-il qu'ils soient encore si nombreux, ceux qui ne la connaissent pas Nous n'avons pas le droit à l'ignorance. C'est une obligation d'apprendre, de savoir et de comprendre. Pourquoi faut-il être prêt à se battre pour cet endroit qui a été conçu uniquement pour nous Lequel entre nous n'accepterait-il pas de parcourir le monde à la recherche d'un trésor caché à l'autre bout de la planète Or, Eret Israël est là, sous nos yeux, et sa valeur est bien plus grande que tous les trésors du monde. Eric, il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir, et pour remercier chaque jour Hachem de nous avoir donné cette chance de posséder cette richesse. Merci Hachem. Tâchez de réaliser que nous vivons une époque extraordinaire. Nous sommes revenus sur la terre d'Israël. Nous sommes à l'aube de l'ère messianique. On voit se réaliser tous les jours les névrotes, les prophéties contenues dans les prophètes les annonces faites par nos Khachamim sur ce qui va se passer à la fin des temps. Et il faut être dans le coup. Il y a deux choses. Ou bien on regarde passer le train, ou bien on monte dans le train. L'objet de mon propos est de vous inviter tous à monter dans le train. Surtout qu'actuellement il y a une promotion. C'est que les, 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 classes, les, les places de première classe sont au prix de la deuxième classe. Donc venez vite pour rejoindre, participer, avancer, savourer le bonheur d'être juif en sachant pourquoi et en voyant comment. Le génie, c'est d'être là quand il faut, au bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Là où il faut, c'est Israël. Alors on se donne la main et on fonce tous ensemble. Bien ça. Hein. <rire>